God morgon internet. Um, idag är en... Uh, smutsig är de med. Vet ni förresten att de, de nya Samsung-telefonerna nu talar om för dig om kameralinsen på telefonen är smutsig så att du kan göra rent den. Varför finns inte det på alla telefoner? Det är helt självklart. Men det var inte det vi skulle prata om. Vi skulle prata om att Duolingo... Jag får äntligen en, en, ett utrymme, en, en, en anledning att prata om Duolingo. Jag vill ju ha en nyhetskrok till det jag ska prata om. Och äntligen har jag fått en sån krok för Duolingo som är en, en tjänst, en applikation som jag verkligen älskar. Ni vet, jag kan läsa en nördet förälskad i vissa tjänster och Duolingo är en sån. Den... Eh, den finns alltså till för att lära dig språk. Det hörs nästan på, på uttrycket. Eh, och det finns ett trettiotal olika språk. De flesta bygger på basspråket engelska. Det finns några språkversioner, katalan till exempel, som bygger på spanska som basspråk. Men annars så måste du kunna engelska för att ha fullt utbyte av, av eh, Duolingo. Eh, men en kul parentes redan nu förresten på tal om det här med språk. De kan ju se vilka språk som folk försöker lära sig i olika länder- och eh, sist de gjorde en sån, en sån rapport så är det tredje vanligaste språket i Sverige att lära sig. Vet ni vilket det var? Svenska. Visst är det häftigt? Det är alltså alla våra, våra nysvenskar som använder Duolingo med engelska som basspråk för att lära sig svenska. Anyway, Duolingo är skit. Kul. Man har liksom verkligen så här gamifierat, man har tagit vara på allt, allt roligt och, och quirky som finns i språk. Jag har till exempel jobbat mycket med, med att lära mig spanska. Och eh, de här meningarna och fraserna som man använder, de är så här lite, lite konstiga. Eh, och, och man studerar egentligen aldrig grammatik utan allting bygger på att du ska prata språket du ska skriva språket du ska lära dig känna igen mönster utan att egentligen kunna grammatiken och det är verkligen jätteroligt det man har gjort nu är att man har skruvat till det här lärandeträdet som man kallar det för det är ju som jag sa det är gamifierat och det bygger på att att man, att man når olika levels och man kan, man kan få vissa achievements och man kan göra streaks. Och, ja, ni vet, allt det här som, som, som vi brukar förknippa med spelifiering, det finns i Duolingo. Och nu har man skrivit på, på de här allra högsta nivåerna här och infört någonting som kallas för crowns. Och jag är superexalterad för att... Det här, man, man, man inför, alltså väldigt många tycker naturligtvis att det här är jättedåligt. Det är ungefär som när, när Snap gjorde om sin design. Eh, många tycker att det är jättedåligt. Jag tycker att det är superspännande för att man har verkligen adderat ett lager till i det här spelifierandet som jag tror är, är jätteintressant. Är du det minsta intresserad av spelifiering så tycker jag att du ska gå till Duolingo och så ska du läsa deras bloggpost om hur de tänker med crowns. Men du kan också glömma det där helt och hållet för är du det allra minsta intresserad av språk så tycker jag att du ska tomta iväg till Duolingo och så ska du testa och lära dig ett språk i den här, i den här plattformen. Och det är alltså alldeles gratis. Eh, smartskallen som kom upp med det här en gång i tiden, eh, Louis van An, von An, Louis van An heter han, han är från Guatemala, eh, verksam i Pittsburgh. Eh, han är mannen som kom på eh, recapture en gång i tiden också. Alltså det här ni vet när vi ska visa att vi är människor inte maskiner. När vi ska försöka logga in någonstans. Och han är besatt av det här med det han kallar för twofers. Alltså att, ett, att en, en, en funktion har dubbla syfte, dubbla purposes. Och i Duolingo-fallet så var det alltså så här från början att samtidigt som vi lärde oss språk så hjälpte vi till att översätta dokument. Så det fanns liksom två aspekter av det här. Nu har det visat sig att översättningar finns det bättre sätt att göra än Duolingo så att nu har man en, en annonsfinansieringsmodell istället. Men det är väldigt unintrusiv och väldigt ostörigt och du märker nästan inte att det är en, en, en gratis tjänst som är annonsfinansierad. Sätt igång med Duolingo nu och så fundera på det fantastiska i att en sån här språktjänst finns tillgänglig för oss alldeles gratis. Um, ja, det är en grym värld vi lever i och jag älskar Duolingo. Det här var en sak idag, nummer 183 tror jag. Presenterat av mig, Joakim Jordenberg, med benäget bistånd från vännerna på Bredband 2. Internetoperatören som gärna lyssnar när andra snackar. 
Det textas till svenska och översätts till engelska av kontenter som jobbar med modern marknadsföring, översättningar och redaktionella texter på nätet. Och allt det här kommenteras och görs möjligt bland annat med, med hjälp av dig då som hjälper till att kommentera och bidra. Och vem vet, det kanske blir en, en sak idag på spanska om jag lyckas med mitt urlingande. Kolla på det och så ses vi igen imorgon. Hej då!